بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین انیس سو چار عیسوی کا نوبل انعام مشترک انعام کلاتا ہے جو دو لوگوں کو دیا گیا ان میں سے ایک فرانسیسی شاعر فیڈرک مسٹال ہیں اور دوسرے اسپین کے عدیب جوز ایشے گیرے ہیں ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ناظرین فرانسیسی شاعر فیڈرک مسٹال آٹھ ستمبر اٹھارہ سو تیس عیسوی کو میلان فرانس میں پیدا ہوا مسٹال کے والدین بہت دولت مند تھے اور پیشے کے لحاظ سے کسان تھے اس کے والد کا نام فرانسوس مسٹال تھا جبکہ اس کی والدہ کا نام ایڈلیڈ پولینیٹ تھا جب مسٹال نو سال کا ہوا تو اس کے والدین نے اس کو سینئر میشل ڈی فریگ بلوئٹ جو کہ ایک بورڈنگ سکول تھا اس میں بھیج دیا نیمس میں بیچلر ڈگری حاصل کرنے کے بعد مسٹال نے اٹھارہ سو اکیاون عیسوی میں آئکس این پروینس میں قانون کی ڈگری مکمل کی مسٹال نے زندگی کا مطالعہ بہت قریب سے کیا ڈگری کے حصول کے بعد کسی کاروبار یا ملازمت کی بجائے شاعری کو ترجیح دی اور زندگی کے حساس موضوع کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا انہوں نے زندگی کی سچائی کو بیان کیا ان کی شاعری میں احساسات ہیں خصاصیت ہے اور تلخ سچائیاں بھی انہوں نے ان سب کو بیان کرنے میں کسی قسم کا عارضی سہارا نہیں لیا اور نہ ہی اشاروں کنایوں میں بات کی بلکہ جو کچھ دیکھا محسوس کیا اسے صاف سچائی سے بیان کر دیا مسٹال کا سب سے اہم کام میریو ہے جو اٹھارہ سو انسٹھ عیسوی کو آٹھ سال کی کوشش کے بعد چھایا ہوا اس وقت اس کو پندرہ یورپی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا گیا مسٹال نے خود فرانسیسی زبان میں اس کا ترجمہ کیا میریو کے علاوہ کلینڈاؤ لیس ایسکیلوڈور نیریٹو لارینو جانو اس کے اہم کاموں میں شامل ہیں یادشتوں کے یادشتوں کا حجم ماؤن ایسکیلوڈو ان کا سب سے مشہور کام ہے فیڈرٹ مسٹرال کا انتقال پچیس مارچ انیس سو چودہ عیسوی کو فرانس کے علاقے میلان میں ہی ہوا فیڈرک مسٹال کے ساتھ مشتری کے وارڈ حاصل کرنے والا جوزیشی گیرے تھا جوزیشی گیرے انیس اپریل اٹھارہ سو بتیس عیسوی کو اسپین کے شہر میڈرڈ میں پیدا ہوا اس کا والد ایک پروفیسر تھا جوزیشی گیرے نے انجینئنگ کی تعلیم حاصل کی معاشیات کی ڈگری لی اور اسپین کی حکومت میں ایک اہم عہدے پر فائز ہو گیا یہاں سے وہ منسٹر آف پبلک ورکس اور فائنینس منسٹر کے عہدے تک ترقی کرتا گیا یہاں سے اس کی زندگی میں ایک اہم تبدیلی آئی اس نے عوامی خدمت کے شعبے میں رہ کر عوام اور اس کے مسائل کو بہت سے قریب سے دیکھا تھا اور اسے احساس ہوا تھا کہ ایک اور شعبہ بھی ہے جس پر کام کر کے عوام کے مسائل کو اجاگر کیا جائے اور ان کی مشکلات کو ایاں کیا جائے اس نے قلم کا سہارا لیا اور ڈرامے لکھنے لگا اس نے عوامی مسائل پر بے شمار ڈرامے لکھے اس کے اہم ڈراموں میں دا ایوننگز وائف دا سوارز ہینڈل دا اسٹیک اینڈ دی کراس وغیرہ شامل ہیں اس کو بے شمار تنازعات کا بھی سامنا کرنا پڑا مگر اس نے اپنے عزم کو مستحکم رکھا اور آہر کار اس کو انیس چو چار عیسوی میں نوبل انعام کا حق دار ٹھہرایا گیا یوزیشی گری کی وفات چار ستمبر انیس سو سولہ عیسوی کو میڈرڈ اسپین میں ہی ہوئی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ